Nog een week of vier en dan moeten er nu nog stalen raamtes zijn omgetoverd tot schitterende corso-wagens. Dit is de bouwperiode dat lassers volop aan het werk zijn. Maar ook een bouwperiode met ondraaglijke temperaturen. Als je, soms staan we boven tegen het dak aan te lassen, nou, het zweet druipt er aan alle kanten uit. We hebben net toevallig even bovenin gestaan en uh, daar wil je snel weg zijn, want daar uh, hangt weinig zuurstof, er hangen de lasdampen. Ja, een graad of 40 is het daar wel. 40, 50 graden is denk ik helemaal niks boven in de tent. In de nok? Ik denk het wel, ja. De jonge Kevin van Hooidonk die last, ook op grote hoogte, de boel aan elkaar bij buurtschap Stuivenzand. Ja, het was eigenlijk wel te warm eh, om echt eh, bovenin te bouwen. Maar op zich, omdat we s'avonds bouwen, gaat het meestal nog wel. Ja, we moeten handelen met de weersomstandigheden. Hoe doen jullie dat? Uh, iets eerder stoppen. Iets meer drinken en uh, vooral uh, de moed erin houden. Het is helemaal niet warm. Maar het stalen van de stellages en het raamwerk van de warens beetpakken zonder handschoenen is er door de brandende zon niet bij. En het ijzer wordt daar nog eens extra warm door ja, de doorstraling van de zon. En, ja, we hebben plekken gehad als je dan een buis vastpakt dat je eigenlijk gewoon bij je hand verbrandt. Maar ja, dan moet je gewoon mijn handschoenen aan doen. Eind augustus vinden in Lisse bij het CNB, de coöperatieve Nederlandse bloembollencentrale, de internationale Dahlia dagen plaats. Ook Zunder zal zich op deze internationale vakbeurs presenteren. Wij gaan een hele grote Dahlia levensgroot daar wegzetten. Wij gaan daar tikken, we gaan daar plakken, we gaan zorgen dat het helemaal staat zoals het moet zijn. Zoals een Dahlia is. Onderwijl bouwen de bouwers in Zundert, ondanks de hitte, ook gewoon door. Nou, het is wel te doen. Je shirt wordt een beetje nat en je handschoenen en je kop. Maar uh, het gaat wel, het is wel te doen. Alleen uh, flink drinken, hè? genoeg uh, alcohol en uh, koel je wel vanaf. De Corso tent is verworden tot een sauna tent. Met als gevolg spontane gevallen van Corso koorts. En de warmte doet natuurlijk wel goed aan de Corso koorts. Ja, echt waar. Warmte, hitte, tropisch, bloedheet. Op 2 september, Corso Zondag, zullen alle buurtschappen toch weer klaar zijn met hun wagen.